Hola, buenas noches. Hoy como que entré un poquito tarde, ¿verdad? Oh, ¿alguien tiene problemas ahí? Parece que alguien está teniendo problemas con el audio, ¿verdad? Porque no pudimos escuchar nada más que una interferencia. Bueno, good night, but good evening, basically. We are not going to sleep yet. <laughs> pleasure to well to be with you one day more right it's a thursday is uh, the last uh, day of the week and the next coming week we should and supposedly have ended up the this uh, session right the first uh, three sessions i'll try to do it uh, as fast as i can so we can extend at least session number three and we have it for the number uh three right in the midterm task we can have it on the 8th. That is gonna be March the 8th on Tuesday. So let's uh, get it started. By any change, do you have any advice for me? Have you written down any of suggestion for any type of ill or issue? Have you write any suggestion? No? No? No, no teacher. All no. right. So, okay. <laughs> so no problem, right? Uh, any, any, anyone else? I don't know. <laughs> <laughs> okay, no problem, right? It was not a homework. I saw that someone was asking regarding to a homework. Someone uh, texted to me regarding to a homework and I asked what homework, right? Because I didn't, well, there are not homeworks here, right? We just only had practice. So basically, whenever I tell you, look, uh, you might write it down this or this or this is if you have time, if you can, right? Or at the end of the class, right? If you want to practice a little bit, you can write at least one or two and compare with the exercises that we have, right? So if there is no one, there is not any problem, we are gonna get started. We are gonna do something different today at night regarding to the listening. I would like you to listen to the conversation, right? This is what you are been looking for. You are been looking for the suggestions, right? Regarding to the questions that the lady is gonna be answered. This is the situation and the conversation. There is an old lady coming into a pharmacy, right? Or a drugstore asking for some medicine and requesting some suggestions for different, um, well, not ills, but they are kind of sick, right? So they are asking suggestions in case of a cough and some other uh, health problems, common health problems that can be treated with something that you can buy. So what are you going to be looking for? You are going to be looking for, for the suggestions that the guy, right, gave it to the person. So the person, right, the clerk, basically, the clerk give it to the person or uh, the pharmacist, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, vamos a hacer algo diferente con la listening part. Esta noche ustedes no les voy a poner el script, van a oír primero la, la grabación y lo que van a buscar es lo siguiente, van a buscar las sugerencias que el farmacéutico, ¿verdad? O en este caso el Claire, la persona del, del, del front desk, le da a esta old lady. Es una persona, es una anciana. Así que pongan atención a las cosas, si no más me equivoco, son tres cosas que la old lady le pide al Claire y el Claire le da las sugerencias. So, lo que yo quiero que escuchen es lo que la old lady pide, lo que la, la señora, ¿verdad? La anciana le, le solicita al Claire plus lo que el clear le dice que puede hacer. Entonces vamos a escuchar. Are we clear on that? Estamos claros en eso. Yes. Okay. Yes. The rest of the class? Yes. All right. Yes. Awesome. Yes. All right. So let's listen then. Miren que aquí se me puso que íbamos a compartir, vea. Pero no, no vamos a compartir nada. Okay. Let's see. Quiere compartirle Zoom. <laughs> Let's see. Can you listen it? Are you able to hear it? Sí, lo escuchan. No, no teacher. No. no lo escuchan. No. Y fíjense que ya le di share the sound. 
Ah, vamos a ver si, si el group lo hace con esto. Pues, ¿Qué es lo que ustedes miran ahorita? Ustedes me indican. Ahorita la conversación. La, con, la, may, or, la okay, conversation. Okay. ¿Qué is? miran ahorita? My music. Ah, there we go. <laughs> Ay, ahí estamos entonces. Esa es la pantalla. Veamos. Exercise 8. Conversation. Yes. Oh, yes. Sí. yes, teacher. Ok. Miren, parece que estoy. Yo no sabía, ¿verdad? Un pequeño comercial. Hay que compartir algo para que se escuche el sonido. ¡Wow! That's new for me. Ok. So, let's listen. Page 81. Exercise 8. Conversation. What do you suggest? Part A. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. Would you like to listen it once again? Yes, no? Yes, teacher. Yes, yes. Yes. All right, go ahead. Page 81, exercise 8, conversation. What do you suggest? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? All right. So once again, or no? It's fine. Uh, I need... Uh... Once more. Please. Yes. Okay. <laughs> it's okay. Not a problem, right? Once again. Page 81, exercise 8, conversation. What do you suggest? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. So, ready? Yes. Yes. <laughs> yes. Okay. So, what was the first thing that the old lady said? That she thinks that she might have or she might be getting? Uh, uh, she, she, she have a cough and uh, mm -hmm. a cold. Cold. That she's getting cold. a cold. Yes. yes. Right. And the um, mm -hmm. seller seller a uh, mm -hmm. a cup of a drop. 
right? Um, <laughs> oh, thank you. <laughs> yes. Once again, right? You see? <laughs> yes. <laughs> I'm, this, I'm this unit in living life, right? <laughs> I'm this unit in living life. <laughs> uh -huh, uh -huh. Yeah. Yes. Thank you. So uh, what was the, the seller declare suggest? A cup of drops. Yes, right. A bag uh -huh. of drops, right? Uh -huh. mm -hmm. Yes. Good job. What was the second thing that the old lady asked for? The skin dry. And that's true. What did he say? Uh, she had uh, a new a lotion, new lotion, lotion. A new a lotion, lotion, but lotion, right? I can I can understand the words before the new lotion. No, I don't oh. understand. Uh -huh. The bottle, bottle. A ah, bottle. Okay. A bottle. Yes. Thank All right. You. You're more welcome. So, and the third thing, what had happened to the old lady? Two bottles, motivation, energy. Yes. Oh, that's multivitamins, right? Yes. But what had happened? Why she was asking those uh, those vitamins? For her, husband. her husband. Her husband, yes. What had happened to his husband? To her he husband. Can't energy. Sorry. He can't he does, energy. He doesn't, right? Oh, he has he no energy. Okay. Yes, has no energy. Good okay. job. Excellent. So we are going to listen in uh, just so once again, but now with the script in front of you, right? So pay okay. attention to the words. And if there is any word that calls your attention, pronunciation, or regarding to the meaning, please let me know. You are able to see the script, right? Mm -hmm. All right. So let's listen. Page 81, exercise 8, conversation. What do you suggest? Part A. Listen and practice. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay. I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And jar. one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. So any of the words that calls your attention in there. Okay. Any of the words or everything is fine? Yo le dije una botella, ¿verdad? El primero una jar. Sí. Ajá. Uh -huh. uh, son multivitaminas. Esto es lo que yo no entendía. Es, es, es este... Cuando lo escuché, no entendía la palabra. Es multivitaminas. Oh, ah, yes. ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia? Multivitamins. Okay. Multivitamins. Multivitamins. Okay. Yes. Multivitamins. Yes. You're welcome. Is someone else? Any question? No. Good. All fine. No, teacher. No. All right. Awesome. So was it difficult at the beginning to listen it without the script? Yes, no? Uh, yes, it was me. difficult. Yes, 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 it was difficult, <laughs> someone say, right? All right, yes. Sometimes it's difficult, right? But it's just to get accustomed. Right? Uh, les va a empezar a ayudar un poquito. Si se lo voy a empezar a poner, yo no le voy a poner el script. <laughs> yes. <laughs> I'm not. It's good. <laughs> it's good. Yeah. Ya no, ya no. Hasta después. No, I'm just kidding, right? Just for practicing a little bit of listening, right? Have something different from the routine that we have here. Right? So this is will be good, right? We are gonna be in studying um as we said the other model verbs besides the one that we already know that is should. So we are gonna be using may, right? Made. And I don't know, cold as well, and can, right? So those ones are the ones that we are gonna be in a study in this um, part, right? So let's continue on the grammar topic that is uh, the one that we have for today. This is our grammar topic. Uh, the verbs can, cool, made, 
uh, and made four suggestions, right? These ones are most likely the same that we studied before. So let me just place my, my beautiful uh, whiteboard here. So, and we are gonna have then as we said, we are going to have then four requests and suggestions, right? Most uh, likely, right, uh, what do you suggest, right? It's gonna be the question and these ones are gonna be the, basically the suggestions. Everything that has to do with suggestions or in this case, uh, requests, most likely all of the time are gonna be questions, right? Are gonna be questions. Some of them, they are, uh, I'm sorry, I'm, I'm going to start all over again. I made a mistake. The requests are gonna be questions. The suggestions are gonna be affirmative sentences, right? Every time that you are using them. So requests, questions, suggestions, affirmative sentences. Let's place it here. Models, right? Are the models that we have. Models are gonna be uh, may, can, let's see the other one, cold. And cold. Estos son los que nosotros vamos a estar utilizando. Cold. Let's see. All right, there we go. Those ones are gonna be our models. We say, Suggestions, affirmative sentences, right? Request, it's gonna be the questions. Right? Let's uh, divide it into them so you can see the difference, right? That they have, which is the difference regarding to each of the sentence the, to each of the, well, in this case, the models. Be honest with you on difference, we can say that this one may and could, they are like a kind of polite, right? Then can. Could, it is the simple past tense of can. Most likely could is used for the same thing, right? Let's see something different here. Let me move a little bit the presentation. Here we have can, right? Once again, abilities and permission, it says. Then we had might, possibility and permission too. And we have cult, if I'm not mistaken, it's here, ability and permission, right? So we are gonna be using them for uh, suggestions and requests. If you see that as a request, right, we can say it on permission and made as a possibility, right? Most likely this made is like you are giving the option to the person, right? You can try this, but there is something else that you can do as well, right? There is not only this, but there are more, right, that you can try. Here we can say uh, they can vary on prices, they can be different from the laboratory, they can be different from every place, right? Uh, the composition, what do they have, and so on. So on this one, right, that is possibility is as well, right? When you do the suggestion with me, you are giving the possibility to the person to get something else, right? With can as well, you are giving the ability to the person to choose to not take it or take it on it, right? And as well with cult is the same, right? The only differences between them, it is that cult and may, they are polite, right? They are polite. Then can. Can is like a kind of more familiar, right? So if I wanna give it to you like a difference on them and just, <clears throat> sorry, and just like, um, let's say uh, basically uh, the meaning right in our good Spanish, it will be like this. 
this could um, will be what we say podría, verdad? Could sería podría in Spanish, right? Eso de poder, <clears throat> dándole una posibilidad a la persona, verdad? Todavía de escoger. El may, en este caso, este poder ser o es posibilidad, ¿verdad? En este caso, o es simplemente poder, ¿verdad? El may. Entonces, eh, si ustedes, if you hear it in Spanish, they have the different sense, right? Podría y poder ser o el poder, ¿verdad? And can, it might be, and can, in this case, es posibilidad, ¿verdad? Es la posibilidad, la capacidad, ¿verdad? En este caso. <clears throat> Since we are seeing on suggestions, this one, it, it will be the possibility of something, right? To do something. Or that you are capable to do something or to get something on that place. What did we say in Spanish? ¿verdad? ¿Qué dijimos en español? Estamos viendo estos tres modales. Fíjense que los tres modales, si ustedes lo escuchan a nuestro buen español, ¿verdad? Dijimos que cult, en este caso, nos decía que era, podría, ¿verdad? El quien decía que es poder. Y May nos decía que era poder ser, ¿verdad? Entonces, eh, en español, sí, tienen como que su pequeña diferencia al, no sé si me explico, a la manera de entenderlo, ¿verdad? Como nosotros lo decimos. No siempre, pues, nosotros dec de podemos decirle a alguien, sí, así es, o sí, puedes hacerlo, ¿verdad? Sino que decíamos, podría ser, ¿verdad? Todavía dejamos abierta la posibilidad de que quizás sea de esa manera o puede haber otra manera más. Entonces, en español, pues sería como que una diferencia no tan tangible entre ellos, pero en inglés sí la tiene. En el caso de estos dos, may y cult, ¿verdad? Decíamos que hay una, una, una situación más que todo de modales, ¿verdad? De modales a lo que me refiero es, este, pues, cómo se comportan. Son más, eh, en este caso, formales, el may y el cult, son más formales. Por lo general, el may, en este caso, deja abierto aquello de la posibilidad de un sí o un no, o puede haber más, ¿verdad?, de lo que yo le estoy ofreciendo a la persona o puede o ser más la situación de lo que yo estoy diciendo. El quien, este por lo general, es para una habilidad de que le pueda decir, mire, usted puede esto, hacer esto, y también puede hacer lo otro, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Podríamos decir que esta es una habilidad en la que usted quizás probablemente tenga que involucrar algo más de su persona. Y el cult, pues, es lo mismo que Ken, solamente que en este caso es más polite, ¿verdad? Referirse a alguien con cult. Usted acá es como que le dijera, mire, cabe la posibilidad de que me ayude, ¿verdad? Could you help me? ¿Hay alguna posibilidad de que me pueda ayudar si lo transferimos a lo de español? Y si yo ya le digo, can you help me? Es algo más diferente. Es como si yo le dijera, mire, yo necesito su ayuda. ¿Verdad? Es sí o es no. ¿Verdad? En esta de cabería la posibilidad es de que como si me dice que no, yo ya tengo un backup plan. ¿Verdad? Yo ya tengo como un, un plan alternativo si la persona me llegara a decir que no. Pero este quién es un sí o sí que la persona tiene que ayudarme a mí. ¿Verdad? En un caso hipotético que yo esté pidiendo ayuda. ¿Verdad? Esté haciendo un request. Y ya este may, si yo hago un request con alguien, pues acá sí, ¿verdad? Estoy pidiendo ayuda, la necesito, la quiero y pues se la estoy pidiendo de una manera muy amable a la persona, ¿verdad? Estoy siendo muy polite con la persona, ya sea que la persona me conozca o no. 
decíamos que las sugerencias nosotros las vamos a utilizar solamente con lo que son oraciones afirmativas y los requests pues van a ser con preguntas, ¿verdad? El, ¿Verdad? Lo que es el patrón, ya vamos a ver el patrón porque es el mismo, ¿verdad? Es lo mismo, no cambian, ahí solamente va a cambiar el modal que usted quiera utilizar, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera decir a la persona y pues este, el patrón casi sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Cosa importante, el verbo sigue siendo también en su forma infinitiva. No sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta. Permítanme. En lo último me perdí un poquito, teacher. En lo de las, es la de las sugerencias, eh, lo de los afirmativos y, y, y esa la otra para la pregunta, sí me confunde un poco. Ah, ok. Pues vamos a repetirlo, ¿verdad? En el caso cuando nosotros estamos haciendo sugerencias con ellos, son oraciones afirmativas, ¿verdad? Veamos acá, en nuestra... Agarremos ejemplos de la conversación que ya tenemos, ¿verdad? So, en este caso dice, Why you don't try these cup traps? They work very well. Veamos acá. Something for the cold. Could I have? Miren acá, ¿verdad? El cult. Esta señora le pregunta, le hace un request. Could I have something? Could I have something for a cough? Y pues aquí tenemos una de las preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a poner en colores. Creo que... Bueno, a mí me funciona más, ¿verdad? Este, tener algo como que es arcoíris, ¿verdad? No sé si a ustedes, si ustedes son visuales, no sé si ustedes son visuales, pues si es así, pues les ayuda, ¿verdad? Veamos, los azulitos van a ser nuestros requests, son preguntas, ¿verdad? Could I have something for a cough? For a cough? Ahí tenemos un request, ¿verdad? Con cult. Vamos a usar el color verde para las suggestions, ¿verdad? Veamos las suggestions. Pues acá el, el compañero, fíjense que no me acuerdo qué verde ocupé, voy a ocupar este. Va a ser verde, pero no sé si es el mismo. Este, el farmacéutico le dice que tra, trate ciertas cosas, ¿verdad? Vamos a decirle a la señora, you can take these cough drops. They work. Really well. ¿Verdad? Y aquí está. Y yo le quiero vender a la señora esta sculpture, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra sugerencia. Entonces, cuando nosotros damos sugerencias, en la generalidad, todas las oraciones van a ser de manera afirmativa. Pero cuando yo estoy pidiendo algo que es un request, las oraciones van a ser preguntas, ¿verdad? Questions, literalmente. Entonces, no sé si así les queda un poco más claro. Se ve la diferencia. ¿No? Teacher, uh, en, entonces, si yo quiero preguntar con quién en, en vez de cool, yo podría decir, ¿Can I have something for a cold? A cold? Yes. Yes. Sí. Uh -huh. ¿Can I have something uh, for a cold? Uh, pero no puedo preguntar con May. ¿Cómo no? También. Podría preguntarle, sí. Con es las que tres. Ir, con las tres. Usted puede okay. hacer la pregunta con las tres. Solo que sabe cuál sería la diferencia ya eh, si nosotros nos expresamos así. Fíjese uh -huh. que con ese cult es como que, mire, llego yo a la farmacia ¿verdad? y le digo, fíjese que tengo una gran picazón en la garganta. ¿Qué sugiere? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Could I take something? Y ya, pues, el, el dependiente, ¿verdad?, le ofrece a usted, mire, tengo de este, tengo de este, tengo de este, tengo de este, pero sabe que este es el que más lleva. Y aquí está, vea, este Ken, sería este Ken. Mire, puede llevarse este. ¿Por qué razón? Porque es el que más los clientes buscan, el que más recomiendan, ¿verdad? Si más lo buscan es porque sirve, ¿verdad? Entonces, este, pues, es como que yo voy, pero llevo esa duda porque no llevo en mente ¿Qué es lo que puedo comprar? ¿Qué es lo que quiero comprar? 
¿verdad? Entonces, este can ya es diferente porque yo ya llevo en, en mente, ¿verdad? Uh, puedo llegar a la, a la farmacia y decirle al dependiente, mire, este, puede venderme un, un frasco de este medicamento, ¿verdad? Y ahí llevo yo la receta y ese es el que necesito, ¿verdad? O con ese nombre es el que yo necesito. Entonces, probablemente de ese no hayan, no hayan variantes. Entonces, yo ya voy buscando algo en específico, yo ya llevo en mente. Acá, yo no llevo en mente qué es lo que voy a comprar. ¿verdad? Por eso le dice something, algo, ¿verdad? Ajá, algo, para la algo. garganta. Ajá, ajá algo. sí. Ajá, entonces yo podría decir con el can. Ajá. Can you, eh, y le pongo el, el, el jarabe para la tos o algo así de tal, de tal marca. El syrup, yes, un syrup, yes. Ajá, a syrup ajá. for a cup, yes. Ajá. Can I have a syrup for a cup? Incluso ahí si usted le dice, ¿puedo tener un jarabe para la tos? Yo acá ya le estoy pidiendo Exacto. en específico uh -huh. qué es lo que quiero. Acá lo que le ofrecen son unas pastillas, las drops, uh -huh. este, uh -huh. son gotitas, lágrimas, son health caps, ¿verdad? Sí. son como, uh -huh. como dulcitos. Entonces uh -huh. acá lo que él le ofrece o lo que la persona le ofrece, ¿verdad? Que puede, puede probar son lo, los dulcitos. Entonces si uh -huh. usted ya le dice, can I have a syrup for a cough? Usted ya está buscando algo en específico, un jarabe. Uh -huh. ¿verdad? Ya lo estoy limitando. Exactamente, ya Ajá, está limitando okay. usted el producto a la, a la variedad que ellos puedan tener. Entonces okay. ese can, podríamos decir, yo ya tengo en mente qué es lo que quiero, ¿verdad? O okay. qué es lo que estoy buscando. Y el cool es como que voy, pero quiero que me diga el dependiente, uh -huh. ¿verdad? Qué es lo uh -huh. que puede ser más apropiado. Uh -huh. Ok, yeah. gracias. You are welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? O con la duda de Olguita, muchos salieron de la duda también. Sí. Yes. Yes. Ok. Yes. Eso es bueno. Qué bueno. Pero estamos bien hasta acá. Sí. Sí, yes, teacher. Teacher. ya me quedó más claro. Ya quedó más claro. Sí. sí. Fíjense que en Mini, como ustedes pueden observar en Mini, eh, yo he intentado ¿verdad? darles como la variante pero no es mucho, ¿verdad? En nuestro español no es mucho la variante, sino que ya es más cuestión, ya quizás cultural, ¿verdad? Podría decirlo, porque en Minin no varía mucho, ¿verdad? Entonces, este, sí, uno es más polite y el otro no, ¿verdad? Es más familiar, pero si ya lo vamos a aplicar a cuestión de medicina, sí, ¿verdad? Ya es algo más diferente. Si usted va a pedir permiso, ¿verdad? de algo, de hacer algo y usted quiere sonar muy profesional, utiliza este ¿verdad? puede utilizar ese, ¿verdad? si va a pedir otra situación ajena a lo que estamos viendo, ¿verdad? ahorita estamos viendo un poco de, de, de la salud ¿verdad? de la santé así que este, así podría ser ¿verdad? no sé si tienen alguna duda comentario con respecto a esto Teacher, perdón, ah, perdón, y con el may, ¿cómo se podría usar siempre en la misma pregunta? Con may. Y, sí, podría decírselo porque también cabe la, la, la duda, ¿verdad? Cabe la duda de que no sé que... I have something for a cup. Yes, aquí es como que, mire, me siento mal, quiero, quiero algo para la, para la tos, okay. ¿verdad? Okay. Ajá, quiero algo para la tos, sí. Me gustaría algo, pero este es más, si ustedes se fijan en la conversation, uh -huh. ella, pues acá dice, this multiple, uh, may I have three large bottles, please? Incluso aquí uh -huh. ella le hace el request, ¿verdad? Que quiere tres botellas de las grandes de esas multivitaminas. Why uh -huh. she is asking the request? Because as you might know, Uh, you cannot sell too many things, right? Just for one person. Most likely medicine is limited, right? Mm -hmm. So you can sell uh, in different periods of time, right? Mm -hmm. For example, if you get it one this month, you are going to get it until the next coming month and so on. But they cannot be buying a lot of one thing. Mm -hmm. This is at ella, si ustedes se fijan, ella le hace el request al uh -huh. farmacéutico de que si se puede llevar tres botellas grandes de las multivitaminas. ¿Por qué razón? Porque algunos medicamentos son bastante controlados 
y no puede llevar una sola persona mucho de una sola cosa, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Para evitar el abuso de él. Entonces, por esa razón, eh, acá uh -huh. se hace, ella pide, ¿verdad? Que si le puede vender eso. Y pues aquí es el único que creo que se utiliza mail. ¿Alguien vio otro con mail? No, ¿verdad? Es la única parte donde se utiliza mail. Lo utiliza más con lo que es una request. If you can see here, there is Lodatin. This is mine, right? Estas son las mías. <laughs> las Lodatadina, man. It's sneezing a lot, right? So, um, questions so far. Preguntas. Preguntas. Dudas, comentarios. Teacher, yeah. I have a question. Uh, if I if I use may, mm -hmm. I o sea, perdón, eh, lo digo como de una manera formal o sí. siempre con could y can sonaría formal o, o no. No, porque lo que sucede es de que ellos tienen su, como podría decirles, su degree. ¿Verdad? Su grado, cada uno de ellos. Todos los modales tienen su degree y aunque en nuestro español el meaning sea igual, para los señores estos no, no es igual, ¿verdad? Para eh, los señores americanos ni tampoco para los ingleses. Entonces, en degree de formalidad, los que entran es me, me I help you, por ejemplo, acá está, me I help you. Y también, pues, el que es el culto. Ellos son los formales. Ken es mucho más familiar, ¿verdad? Ken, en este caso, es cuando lo utiliza, cuando usted ya podría decirse, ¿verdad? En la conversación, la persona ya está bastante cómoda, ¿verdad? Con la otra. No le falta respeto de ninguna manera, no. Pero es más familiar. Ya, pues, los otros, may y could sí son muy formales, ¿verdad? Son una cuestión bastante formal, en especial si usted va a pedir permiso para hacer algo, ¿verdad? Y eso eh, estoy hablando permiso en cualquier otra área, ¿verdad? No necesariamente acá, en este caso que estamos viendo con salud, ¿verdad? Y con, pues, con medicina para health problems, sino que en cualquier otra área de su vida, ¿verdad? en cualquier otra área de su vida. Por ejemplo, eh, los, los que toman las órdenes, ¿verdad? Los, los meseros, este, los waitress, en este caso, could I take your order? Algunos dicen, ¿verdad? Could I take your order? Puedo tomar su orden, ¿verdad? Lo hacen de una manera bastante politely. Eh, no lo hacen, could I take your order? Algunos otros sí lo hacen así, que es un poco más familiar, pero la mayoría no. Could I take your order, right? May I suggest you this or this plate? Le puedo sugerir este y este plato. Entonces lo hacen de una manera muy formal. Entonces en el, en el degree o en el grado de formalidad, can y may los encabezan. Muchísimo más que el Ken, ¿verdad? Entonces, este, ahí, pues, de, depende de que, que, que la relación que tenga usted con la persona con la que está hablando, para que usted se exprese de una o de otra manera, ¿verdad? Estandarizado es el Ken, ¿verdad? Todos, estándar. Pero May y Kult son como que bien elegantosos, ¿verdad? Te muestran el manejo de su lenguaje. Uh -huh. mm, ok, gracias, teacher. You're welcome. You're welcome. Teacher, eh, un, por las personas que han viajado, eh, el Ken, los estadounidenses lo sienten como pesado. Es como que lo están obligando a hacer algo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, por eso le digo. Este, por ejemplo, yo, bueno, a veces, para que me toca, mire, este, could you help me? Y ellos me dicen, Mm, que tengo que hacer, ¿verdad? Es como que depende de lo que tenga que hacer, te puedo ayudar. Pero ese cult es como que, mire, necesito su ayuda, ¿verdad? Pero yo tengo un backup plan, era lo que le decía a alguien. Tengo un backup plan. Pero si a yo le digo, can you help me? Y ellos me dicen, ¿en qué te tengo que ayudar? ¿Verdad? Porque ya ese Ken, para mí es imperativo la ayuda de alguien. Y es lo que usted dice, ellos no, no es que lo sientan tan pesado, sino que ellos entienden que cuando uno le dice Ken, es imperativo para uno, ¿verdad? Esa situación, 
que no, no, no tiene opción para cambiar la verdad. Y con el CULP siempre hay una, una, un plan B, por decirlo así. Eh, en realidad, de, de tan shocking o pesado va a depender de su tono de voz. Porque uno le puede decir, can you help me? Así, ¿verdad? A alguien. Pero hay otro que le puede decir, uh, look, can you help me? ¿verdad? Incluso con un tono de voz condescendiente. Entonces, la, los... ¿verdad? El patrón que usted utiliza en su voz, así se va a sentir como usted se quiere expresar con la persona. Entonces, que sea shocking no es tanto, sino que es una cuestión imperativa para la persona que está pidiendo eso. Ese can es un imperativo que le dice es un sí o un no. Y si es un no, pues va a haber una consecuencia por ese no, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté pues, eh, hablando. Pero sí, este, eh, hay, hay maneras de suavizar ese Ken y de suavizarlo es con el tono de voz. Y principalmente cuando usted va a utilizar Ken, le tiene que explicar a la persona el por qué le está diciendo ese Ken, ¿verdad? Eh, can you help me? I need your help in this because this and this and this. Entonces ellos ya le dicen, mira, si no, no puedo y qué más podemos hacer, ¿verdad? Y si no hay de otra, pues hay que esperar. Y si pues, hay una segunda opción, pues se hace. Este, ahí depende, ¿verdad? Pero sí, es una, una cuestión bien imperativa ese Ken, ¿verdad? Así que si ustedes quieren ayuda de alguien y la necesitan de verdad, ¿verdad? Es un Ken. Y si es un cult, pues ahí tenemos un backup plan, ¿verdad? Tenemos un plan de, pues, alternativo, ¿verdad? Un plan B. Pero sí, gracias por el comentario. Usted tiene razón. ¿Alguien más que tenga un comentario con respecto a esto? Estimados. No, teacher. No, teacher. Señoritas, caballeros. No, no. Ok. Fíjense que antes de que terminemos el módulo, yo les voy a pedir que enciendan sus cámaras porque hay algunos que no los conozco. <ríe> sí, no los conozco, okay. ¿verdad? <ríe> Sí, la última clase, va a ser la última clase, no ahorita. Ok, ya, okay, ya encendí. Ah, <ríe> miren, ahí está Marito. <ríe> Gracias, Mario. Es que solo les escucho su voz, ¿verdad? Pero no, no, no le veo las caritas, ¿verdad? Entonces veo lo, los nombres ahí todo el tiempo y yo digo, bueno, él me está hablando, pero no le conozco la carita. I'm sorry, teacher. Entonces, me da ansiedad. <ríe> El chem ansiedad. Me da ansiedad. Me da ansiedad. Oh, that's crazy. Be careful, right? Uh, si no da anxiety, eso, eso es, es peligroso. La ansiedad es peligrosa, mis compañeros. But be careful, right? With that. Pero sí lo enciendan para verlos en que sea, ¿verdad? La última, la última clase, ¿verdad? Sí pueden, ¿verdad? No es una, no es una obligación. Pero gracias, Marito, por encenderla. Veamos acá. ¿Alguien más tiene dudas, comentarios, preguntas con respecto a esto? Estimados participantes. We are almost gone. For the moment, no. For the moment, no. Everything is good. Everything is fine. Yes, yes teacher. It's fine. Okay. It's fine. So just keep on mind this, right? Eh, mantengan en mente estas estas cositas, requests y suggestions, porque pues más adelantito los van a ver a toditos, a toditos juntos. Y pues teniéndolos a todos juntos es más complicado, ¿verdad? Se lo digo porque yo, yo aún con mi tiempo a veces yo me trabo, ¿verdad? Porque ya, ya he hecho tesis y yo me trabo. Entonces, este, porque casi todos son alike, ¿verdad? Pero tenemos que tener un poco de cuidado. What are we going to do at the moment? I'm going to play you in groups, right? I have long time to not play you in groups. And we have three conversations here, right? That this is what you are going to do. You are going to complete these conversations with Ken, Cool may have, try, suggest, or should, it says, right? Then compare with... Uh, uh, then compare and practice with a partner. You are going to do it with a partner, right? Lo vamos a hacer en pareja. ¿Cuáles van a utilizar ustedes? Por favor, utilicen estos. Can, could, and make, ¿verdad? Este, have, tried, and suggest son estas frases que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? 
try this, suggest this, you should. Este should, ustedes ya lo conocen por el anterior que estuvimos viendo, pero estas frases de try es la misma que pues tenemos acá con la señora que le dice try some. Aquí usted puede pues decirle a alguien, trata esto, ¿verdad? O intente esto. Some, recuerden que es con contables, no contables. Suggest, prácticamente como la palabra lo dice, yo le sugiero esto, ¿verdad? El ointment. El ungüento, ¿verdad? Cofalito. Entonces, pues, eh, si hay alguna duda, pregunta, ustedes me la hacen saber. Are you going to need the picture? Van a necesitar la picture. Sí. Yes, teacher. Okay. Yes, yes, All right. Yes. All right. All right. So, déjenme entonces dejar de compartir y I'm going to take the picture. Veamos. Les mandé esto, no se los mandé. ¿Les mandé la presentación o no la envié? No, 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 envié. no, no la envié. No la envié. Híjole, miren. Qué viva yo, ¿verdad? Porque estaba segura que la había enviado. Miren, de verdad, discúlpenme si me han visto como que ando allá, ¿verdad? Aterrizando con los astronautas en la luna, ¿verdad? Este, no ha sido algo que que yo quiera que, que esté pasando, ¿verdad? Like our partner say, como nos dijo nuestra compañera, it's anxiety, uh -huh. right? So, uh, sometimes I'm not able to manage, right? And I look like if I'm, I'm just distracted, I'm not concentrated on something, but it's not about that. So, sorry if I haven't sent it. I promise to you that I have until the third one and I haven't sent it today, but I'm going to send it today at night, okay? La voy a enviar ahí en la noche. Thank you, teacher. Pues sí. Ya recibieron la picture, ya saben. Ay, tengo a Verónica, hoy sí la miro. Good job, gracias. Veamos acá, how many do we are? 16, right? We are 16. Okay, there we go. So the rooms are open. You might go on the rooms and you can practice with a partner. Go ahead. All right. Go ahead. Thank you. Okay, and the rest, you guys, can you get into the rooms? No? Can I, can I help you?
Mm -hmm. Is it yes? Yes, I, I can. Yes, I call. Yes, I call. I have some time for it. Cold. Mm -hmm. uh, cold. Yes. Should I? Yes, este the creo que ya lo había hecho. La 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 B es cold, ¿verdad? Sí. No, dice what do you know? So I have a bottle of eight drops. ¿Cuál? I have. I have. Hmm. Pero si le pregunta que, que le sugiere, no podría ser el sugest. Como. Te sugiero. No, oh, sí. Sí. Ahí so. Sí, eso mejor. Ok. Here you are in Seria L L A and what you and what do you have for insomnia? Mm -hmm. ¿Qué tienes para el insomnio? Mm -hmm. Y en el último mm, que ver right. son of this hoy y ven En el, en el camino cuando ya es mentira, no pude <risa> ya llevo dos <risa> pero gracias de ver. <risa> y lo otro no lo hicimos o ya lo tenía hecho eh, yo ya lo tenía hecho si sí, usted complementamos sí sí el primero sería quien hay quien hay ¿Quién can I help you? Can I help you? Uh -huh. La otra. La botella de gotas. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Number two, letter A. Uh -huh. What, what do, do you we... have for sore muscles? Uh -huh. Muscles. You Sorry. Muscles. Muscles. Yeah. muscles. Muscles. Thank uh, you. You should try to island. It's excellent. Okay. I take it. Teacher, tenemos una duda. Mándeme. Sé que estoy, dígame. En la, en la tercera. En la... ¿No? Little A. The letter A. Oh, okay. Oh, this one it might be. May I have a box of bandage, please? May I say, ah, okay. Mm -hmm. May I have? Can también es una posibilidad. And can I have? Could. Fíjese que aquí ya me está diciendo qué es lo que quiere, porque es una box of bandages. Entonces, uh, como que el could. Ajá. Podría ser si no le, me, no le estoy mencionando una marca en específica, ¿verdad? Pero sí, los tres tienen cabida. Pero en realidad, este, el más apropiado. May. Es May. Yes, May. Oh, ok. Thank you. You're welcome. Thanks, teacher. <laughs> ok, la second. ¿Ah? And what do you do? 
Surgent. ¿Sugieres? ¿No sugieres? Surgent. Ajá, ajá, sí, sería. You finished, my friends? Yes. Teacher. Yes. Awesome. We finished. You finished. Finish. All right. So yes. So if you have finished, that's wonderful. So I'm going to close the rooms because it's almost about time, right? So let's do it together then. I'm about to close the rooms. All right. So let's go back to the main session. So we are back in the main session. Did you have the opportunity to talk to your classmates? Yes? Yes, teacher. Yes, right? That's really good. So you can know each other even though we are here, right? In virtual mode. So we are almost about to go. It's missing a couple of minutes at the moment. So let's see, for the very first one, which one do you think it will be the best one that fits in the missing part? Mm -hmm. May I help you? May I help can. you? Mm -hmm. Go ahead. Can, 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 as I well. can I help you? Yes, mm -hmm. that's really good. Yes, both of them, right? They have uh, like the space, right? They can cover the space. However, uh, we can say it like a standardized. It, it will be, may I help you, right? Oh, okay. Entonces los tres cubren, ¿verdad? El espacio allí, pero sería me I help you. Letter okay. B, which one do you think it will be the best one? Cold. 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 Right? Cold. Cold. Be careful, porque algunos los estaba oyendo con cold, ¿verdad? Cold, cold. solamente pues el resfriado, ¿verdad? O que algo esté helado. Esto es cold. 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 ¿Verdad? Ese casi su, bueno, la boquita se va a hacer así como un piquito. Cool. 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 ¿Verdad? Cool. Y al final. Yes. Muy bien. Sí, eso está bien. Sure. Veamos. ¿Cuál es la que llena el espacio ahí? Letter A. I have. I have. Ok. Someone else has something different? Uh, no, no, no. Uh, I suggest. I suggest. I suggest. suggest. I suggest. A bottle of eight drops, right? Yes, hmm. that's true. Yes. Itchy, right? The itchy eyes. As you might see here, the guy is trying to take out something from his eye, right? So let's see the number two. What about this one? The very first one, letter A. Have. What do you have? have. Do you have, have, right? Yes. This one, you. Can. Should. Should. You should try. You should. You should, right? You, you should, should try. try. Uh -huh. you, you should, should try. try. Uh -huh. Yes. Okay, I'll take it, right? Three, number three. What about the number three, letter A? Uh, what do you have? Can I? Can, can, I, can, I, can, can I, I have? Can, can I, I have? have? Okay, so when else has something different? Mm -mm. No? All right, good job. Here mm -hmm. you are. And what do you? Have, 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 add for insomnia, right? Suggest. Okay, suggest. or what do you suggest for suggest. insomnia? Uh -huh. Yes, uh -huh. that's sure, right? What about number B or letter B? Try. Number three. Try. 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 Right. Try. Try. Mm -hmm. oh, okay, thank you. Have you mm -hmm. ever suffered insomnia? We never sense of your insomnia? No? Yes, okay. I have. Yeah. Yes, yes. I have. It's horrible, right? It's horrible. Yes, it's very it's hard. Horrible. Very it's hard. horrible. My mom said, take Dormikun, she said, right? Oh. Dormikun. <laughs> she said like that to the relaxants, right? They give you some feels, right? And she said, yeah. take Dormikun. <laughs> no, but yeah. So I hope that this coming weekend, right, you have a relaxing weekend. I uh, try to advance on the virtual platform tomorrow as much as you can. Yeah. I'll try to cover between uh, Monday and Tuesday session number three. And I'm going to talk to my supervisor and extend the time for the midterm exam up to the ninth. 
because we okay. ended up our course on the 22nd. So I think that I we have still those two days to cover session number three, because with this, we have already covered session number two. So practice the vocabulary, practice uh, every, every time that you can, right? This is mm -hmm. about practice, but enjoy your life. Make time for your family and as well for everything else. Have fun study and be careful right we will see us on monday hopefully if they all make it let us so have a good night let's relax good night, good night. Good night. Good night. thank bye you bye. teacher good night take care bye bye take care take care as well